హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు సెర్ పోర్టల్ సో ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఎం వన్ నాట్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ ఎస్సీ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఆల్రెడీ నేను ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ లో ప్రతి చాప్టర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ ఎస్సీ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అలాగే ప్రతి చాప్టర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వీడియోస్ అయితే చేయడం జరిగింది మీరు ఆ వీడియోస్ మిస్ అయినట్టు లింక్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నా చూడండి వీడియోలకు వెళ్లే ముందు మాకు స్మాల్ రిక్వెస్ట్ మేము చేసే కంటెంట్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా అనిపిస్తే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి మా ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఆల్రెడీ మీకు డిస్కస్ చేసినట్టు సి ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళు ఈ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వాలి అంటే ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఎం వన్ నాట్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ థర్డ్ చాప్టర్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ చూసుకోండి ఈజీగా మీరు చూడండి ఇక్కడ థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ప్లస్ మార్క్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేసేవచ్చు సో ఆల్రెడీ ఈ షార్ట్ ఆన్సర్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా వీడియోలో చూడండి అండ్ నేను ఈ వీడియోలో చెప్పబోయేది ఏంటి అంటే ఇదిగోండి యూనిట్ వన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అనే యూనిట్ లో నేను మూడే మూడు మోడల్స్ చూసుకోమన్నాను ఆ ఫస్ట్ మోడల్ ఏంటి పాలరం లా ఫోర్సెస్ సెకండ్ మోడల్ ఏంటి లామిస్ తీరం థర్డ్ మోడల్ న్యూమరికల్ ఆన్ కంకరెంట్ ఫోర్సెస్ మోడల్ ఓకే మనం ఈ వీడియోలో కంకరెంట్ ఫోర్స్ మోడల్ సమ్స్ ని మనం సాల్వ్ చేద్దాం ఓకే సో ఇది క్వశ్చన్ ఓకే సో ఇది మనకి సి ట్వంటీ అక్టోబర్ నవంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ లో అడిగిన క్వశ్చన్ సో ఖచ్చితంగా మీకు సి ట్వంటీ త్రీ అయినా సి ట్వంటీ అయినా ఈ మోడల్ అయితే ఖచ్చితంగా అడుగుతారు సో ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఫోర్ కో ప్లానర్ కంకరెంట్ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ సో ఇక్కడ కో ప్లానర్ అంటే సేమ్ ప్లేన్ కంకరెంట్ ఫోర్సెస్ అంటే లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఇంటర్సెక్ట్ అట్ వన్ పాయింట్ అదే అభ్యంతర ఈ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి అనమాట అలా ఉంటే వాటిని కంకరెంట్ ఫోర్సెస్ అంటారు ఓకే లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ ఇంటర్సెక్ట్ అట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ కో ప్లాన్ ఆర్ కంకరెంట్ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ అండ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ ఫైన్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ అండ్ ఫోర్స్ ఓకే మనకి ఏమంటున్నాడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ కావాలి మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ అండ్ ఫోర్స్ రిజల్ట్ అండ్ ఫోర్స్ ని సొల్యూషన్ ఏంటంటే రిజల్ట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రిజల్ట్ అండ్ ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మన ఫామ్ ఏంటి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ సిగ్మా హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిగ్మా బి హోల్ స్క్వేర్ ఓకే అలాగే డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి టేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ సిగ్మా బి బై సిగ్మా హెచ్ సిగ్మా హెచ్ అంటే ఏంటి ఓకే సమ్ ఆఫ్ ది హార్జ్ అంటల్ ఫోర్సెస్ సిగ్మా బి అంటే ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ది వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఓకే మనకి సిగ్మా హెచ్ అంటే ఏంటి సమ్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ గివెన్ ఏంటి ఫోర్స్ సిస్టమ్ అలాగే సిగ్మా బి అంటే ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ది వర్టికల్ ఫోర్సెస్ గివెన్ ఇన్ ద ఫోర్స్ సిస్టమ్ ఓకే సో మీకు మీరు ఫాలో అవుతున్న టెక్స్ట్ బుక్ లో డిఫరెంట్ గా సాల్వ్ చేసి ఉంటాడు కానీ ఈ వీడియోలో నేను సింప్లెస్ట్ మెథడ్ మీకు చెప్తాను మీరు ఈ మెథడ్ గా ఫాలో అయినట్టయితే ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా సరే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో సాల్వ్ చేసి పడేస్తారు ఓకే ఎవరికి ఎటువంటి కన్ఫ్యూషన్స్ అక్కర్లేదు సో చాలా మంది ఇక్కడ ఈ ఫోర్స్ ని రిజాల్వ్ చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడి ఉంటారు ఓకే అంటే ఈ ఇచ్చిన ఫోర్స్ ని హార్జాంటల్ ఫోర్స్ కింద వర్టికల్ ఫోర్స్ కింద రిజాల్వ్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడి ఉంటారు మళ్ళీ వీటన్నిటిని సమ్మేషన్ చేయడానికి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ పడి ఉంటారు సైన్స్ అంటే ఇలా ఇండివిజువల్ గా చేసినప్పుడు మనకి సైన్ సైన్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సో నేను చెప్పబోయే ట్రిక్ మీరు ఫాలో అయినట్టయితే సైన్స్ తో మీకు అసలు సంబంధం లేదు సైన్స్ అంటే అది మైనస్ ఆర్ ప్లస్ తో అసలు సంబంధం లేదు ఈజీగా ఎవరైనా సరే ఈ స్టెప్స్ వేసేయవచ్చు సో జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఇక్కడ మనకి ఏం ఏం కావాలి ఫస్ట్ రిజల్ట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రిజల్ట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలండి రిజల్ట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇదిగో అండి హార్జ్ అంటు ఫోర్సెస్ కావాలి వర్టికల్ ఫోర్సెస్ కావాలి ఫస్ట్ సో రిజాల్వ్ రిజాల్వ్ ద ఫోర్సెస్ హారిజాంటలీ ఓకే రిజాల్వ్ ది ఫోర్సెస్ హారిజాంటలీ సో ఈ ఫోర్సెస్ ని హారిజాంటల్ రిజాల్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫోర్ కంకరెంట్ ఫోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఫోర్ ఫోర్సెస్ ని హారిజాంటల్ రిజాల్వ్ చేయండి హారిజాంటలీ రిజాల్వ్ చేయాలంటే చూడండి గుర్తుపెట్టుకుని ఇక్కడ చిన్న చిన్న ట్రిక్ ఏంటంటే హారిజాంటల్ గా ఫోర్స్ రిజాల్వ్ చేసినప్పుడు మనకి కాస్ వస్తుంది వర్టికల్ గా రిజాల్వ్ చే
ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అన్నాడు ఇది బ్యాలెన్స్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఈ సిక్స్ కిలో న్యూటన్స్ ఇదిగోండి ఈ ఫోర్ ఇదిగో నేను ఇది రెఫరెన్స్ లైన్ కింద తీసుకుంటా ఇది రెఫరెన్స్ లైన్ ఈ సిక్స్ కిలో న్యూటన్స్ ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ఎంత డిగ్రీస్ చేస్తుందో చూడండి ఇదిగోండి ట్వంటీ డిగ్రీస్ చేస్తుంది రైట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో సిక్స్ కిలో న్యూటన్స్ ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుంది ట్వంటీ డిగ్రీస్ అలాగే ఫైవ్ కిలో న్యూటన్స్ ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుందో చూడండి ఇదంతా నైంటీ నైంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ అంతా అదైనా ఇదిగోండి ఈ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ లైన్ ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుంది ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుంది సో మీకు కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా నేను అంతా చెప్పేస్తున్నాను చూడండి ఈ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ మీ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుంది ఇదిగోండి ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ కదా ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నాం థర్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ కదా ఇది నైంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఏమవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ చేస్తుంది ఓకే సో వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ చేస్తుంది పక్కన రాసుకోండి ఓకే సో ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ఈ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్స్ ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుంది వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ చేస్తుంది అలాగే ఈ సెవెన్ కిలో న్యూటన్స్ ఈ సెవెన్ కిలో న్యూటన్స్ రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుంది సెవెన్ కిలో న్యూటన్స్ రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుందో చూడండి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ కదా ఈ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ కలపండి టూ థర్టీ ఎందుకండి ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎంత చేస్తుంది టూ థర్టీ డిగ్రీస్ చేస్తుంది ఎందుకండి అంటే సెవెన్ కిలో న్యూటన్స్ ఎంత చేస్తుంది టూ థర్టీ డిగ్రీస్ చేస్తుంది అలాగే ఇక్కడ నుంచి రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి త్రీ కిలో న్యూటన్స్ ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుందో చూడండి ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ తీసే ఇక్కడ వరకు అయితే త్రీ సిక్స్టీ కదా త్రీ సిక్స్టీ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ తీస్తే త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ చేస్తుంది అర్థమైందా సో ఇది చేస్తే ఈ విధంగా అర్థమైందా మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ లో ఇచ్చిన కంక్రెన్ ఫోర్సెస్ ఏం చేసుకోవాలి ఒక రెఫరెన్స్ లైన్ తీసుకోండి ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ రెఫరెన్స్ లైన్ అనేది ఇదే తీసుకోండి జీరో డిగ్రీస్ రెఫరెన్స్ లైన్ కింద తీసుకోండి ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ప్రతి ఫోర్స్ ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుందా అనేది ఇదిగోండి ప్రతి ఫోర్స్ మనకి ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుందా అనేది చేసి తీసుకోండి సో సిక్స్ కిలో న్యూటన్స్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ చేస్తుంది ఓకే ఇది అయిపోయింది అండ్ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్స్ ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుంది వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ చేస్తుంది ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ సెవెన్ కిలో న్యూటన్స్ ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుంది టూ థర్టీ డిగ్రీస్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ త్రీ కిలో న్యూటన్స్ ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుంది త్రీ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ చేస్తుంది ఆ పక్కన రాసేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ రిజాల్వ్ చేసుకోండి సో హార్జాంటల్ ఫోర్స్ ఎలా వస్తుంది అంటే హార్జాంటల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఈ సిక్స్ కిలో న్యూటన్ యొక్క హార్జాంటల్ ఫోర్స్ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ యొక్క హార్జాంటల్ ఫోర్స్ అండ్ సెవెన్ కిలో న్యూటన్ న్యూటన్ యొక్క హార్జాంటల్ ఫోర్స్ ఓకే త్రీ కిలో న్యూటన్ యొక్క హార్జాంటల్ ఫోర్స్ ఓకే ఈ హార్జాంటల్ ఫోర్సెస్ మనం కంగారు పడద్దు అవన్నీ ఏం రిజాల్వ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఫార్మ్ చేస్తున్నాం చూడండి సో ఈ సిక్స్ కిలో న్యూటన్స్ హార్జాంటల్ గా రిజాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుందంటే సిక్స్ కాస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది డైరెక్ట్ చేసేసి కూడా అర్థమైందా ఇది ఈ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్స్ హార్జాంటల్ గా రిజాల్వ్ చేస్తే 5 cos 150 వస్తుంది ఓకే ఈ సెవెన్ కిలో న్యూటన్స్ హార్ జాంట్ గా రిజాల్వ్ చేస్తే సెవెన్ కాస్ టూ థర్టీ వస్తుంది ఓకే ఈ త్రీ కిలో న్యూటన్స్ హార్ జాంట్ గా రిజాల్వ్ చేస్తే త్రీ కాస్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది ఓకే అంతే మనం చేయాల్సింది ఇదే అర్థమైందా వర్టికల్ గా రిజాల్వ్ చేస్తే సిక్స్ సైన్ ట్వంటీ అర్థమైందా వర్టికల్ ఇది వర్టికల్ గా రిజాల్వ్ చేస్తే ఫైవ్ సైన్ వన్ ఫిఫ్టీ అలా అనమాట సో ఇప్పుడు అవన్నీ యాడ్ చేసేసి అంతే సో సిక్స్ కిలో న్యూటన్స్ మనం ఏం రాసుకుంటాం సిక్స్ కాస్ ట్వంటీ ప్లస్ ఇక్కడ 5 cos 150 plus ఇక్కడ చూడండి 7 cos 230 plus ఇది 3 cos 315 degrees ఓకే ఇప్పుడు దీని మనం సాల్వ్ చేసేస్తే సమ్ ఆఫ్ ది హార్జాంటల్ ఫోర్సెస్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు అలాగే వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఎలా రాసుకోవాలి చూడండి వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఎలా రాసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు ఏమీ చేయకుండా సింపుల్ గా ఈ రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ రిలేషన్ లో ఓన్లీ కాస్ దగ్గర సైన్ పెట్టండి చాలు వర్టికల్ ఫోర్సెస్ వచ్చేస్తాయి చూడండి వర్టికల్ ఫోర్ సమ్ ఆఫ్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఈజ్ ఇక్కడ సేమ్ ఇదే రిలేషన్ లో కాస్ ఉన్న చోట సైన్ పెట్టండి సిక్స్ సైన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫైవ్ సైన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సైన్ వన్
సో మైనస్ వన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ కిలో న్యూటన్స్ వస్తుంది అంటే ఇన్ టూ థౌసండ్ చేస్తే మనకి థౌసండ్ సెవెంటీ న్యూటన్స్ వస్తుంది అనమాట ఓకే దీన్నే మనం మైనస్ థౌసండ్ సెవెంటీ న్యూటన్స్ కింద రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ సో వెర్టికల్ ఫోర్సెస్ కూడా సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఇది మైనస్ టూ పాయింట్ నైన్ త్రీ కిలో న్యూటన్స్ వస్తుంది అంటే ఇన్ టూ థౌసండ్ చేసినట్టయితే టూ టూ థౌసండ్ నైన్ థర్టీన్ టూ థౌసండ్ నైన్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ న్యూటన్స్ వస్తుంది ఓకే సో సమ్ ఆఫ్ ది హార్జన్ ఫోర్సెస్ సమ్ ఆఫ్ ది వెర్టికల్ ఫోర్సెస్ వచ్చినాయి కదా సో ఇది థౌసండ్ సెవెంటీ అది టూ థౌసండ్ నైన్ థర్టీన్ సో మనకి రిజల్ట్ అండ్ ఫైండ్అట్ చేస్తాం రిజల్ట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మన ఫార్మ్ ఏంటి రిజల్ట్ అండ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ సిగ్మా హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిగ్మా బి హోల్ స్క్వేర్ ఓకే రూట్ ఓవర్ సో ఇది ఎంత అండి థౌసండ్ సెవెంటీ ఇంకా సో ఇది మైనస్ వేసినా సరే స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ అయిపోతుంది కదా నేను వేయట్లేదు ఇంకా థౌసండ్ సెవెంటీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇదంతా టూ థౌసండ్ నైన్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే టూ థౌసండ్ నైన్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ ఓకే సో సాల్వ్ చేస్తే మనకి రిజల్ట్ ఎంత వచ్చేస్తుంది త్రీ థౌసండ్ వన్ నాట్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ న్యూటన్స్ ఇది రిజల్ట్ ఎంత ఐ థింక్ బట్ దీన్నే మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు త్రీ పాయింట్ వన్ కిలో న్యూటన్స్ కింద కూడా రాసుకోవచ్చు ఇది రిజల్ట్ ఎంత మనకి రైట్ సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఏంటి డైరెక్షన్ కావాలి ఒక డైరెక్షన్ కూడా అడుగుతున్నారు కదా డైరెక్షన్ అంటే ఎంత టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ సిగ్మా వి బై సిగ్మా హెచ్ ఓకే టాన్ ఇన్వర్స్ సో ఇవి వేసిన ఎందుకంటే సిగ్మా వి అంతా టూ థౌసండ్ నైన్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ వేసిన మైనస్ మైనస్ ఎలా క్యాన్సిల్ అయిపోతుందో నేను ఎయిట్ లేదు సో సిగ్మా హెచ్ అంతా థౌసండ్ సెవెంటీ ఓకే సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ ఓకే టీటా అంతా సిక్స్టీ నైన్ డిగ్రీస్ ఎయిటీ త్రీ మినిట్స్ ఇది డైరెక్షన్ ఓకే మనకు అడిగింది ఏంటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ అండ్ ఫోర్స్ చూడండి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ అండ్ ఫోర్స్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ అండ్ ఫోర్స్ రెండు వచ్చినాయా సో ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఇంత సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయొచ్చు అర్థమవుతుంది కదా సో వెరీ వెరీ ఈజీ ఓకే మీరు ఏ సమ్ ఇచ్చినా సరే మీరు ఏ న్యూమరికల్ ఇచ్చినా సరే ఈ విధంగానే ఫాలో అవ్వండి ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయగలరు సో ఖచ్చితంగా సి ట్వంటీ త్రీ అయినా సి ట్వంటీ అయినా సి సిక్స్టీన్ అయినా సరే మీకు ఈ ఎస్ఏ అయితే కంపల్సరీ వస్తుంది ఈ న్యూమరికల్ ఇలా సాల్వ్ చేసినట్టయితే మీకు టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్ అయితే పడుతుంది ఓకే ఐ హోప్ ఈ న్యూమరికల్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మా కామెంట్ సెషన్ లో పోస్ట్ చేయండి సో ఖచ్చితంగా మీ డౌట్స్ అనేది మేము అడ్రస్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కూడా మా కామెంట్ సెషన్ లో పోస్ట్ చేయండి ఓకే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు మన నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక న్యూమరికల్ ఓకే ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంకొక న్యూమరికల్ సాల్వ్ చేద్దాం సో అదేంటి అంటే మనకి ఇలా ఫిగర్ ఇవ్వడు సో క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇస్తాడు క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఫిగర్ ని ఏ విధంగా జనరేట్ చేసుకోవాలి ఇది ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇది కూడా సి ట్వంటీ మే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ లో అడిగాడు సో కొంతమంది ఏంటంటే ఈ న్యూమరికల్ ఎందుకు సాల్వ్ చేయరు అంటే ఈ ఫిగర్ ని డ్రాఫ్ట్ చేయలేక సాల్వ్ చేయరు కానీ మనం ఈ న్యూమరికల్ కూడా నెక్స్ట్ వీడియో సాల్వ్ చేద్దాం ఓకే స్టేచ్ ఉంటే ఈ సెప్పర్